என்னுடைய இரண்டாவது படமான ராம் எடுத்துகிட்ருக்கும் பொழுது கஜாலா தான் ஹீரோயின் அந்த பொண்ணுக்கு ஹிந்தி இங்கிலீஷ் ரெண்டும் தவிர வேறு எதுவும் தெரியாது ஒரு டைரக்டர் ஆகிட்டோம் பொதுவாக கொஞ்சம் இதை நீங்கள் நகைச்சுவாக எடுத்துக்கணும் ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கூடாது அமீர் இப்படி சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி பொதுவாகவே இந்த ரொம்ப நகர நகர்ப்புறமாக இல்லாமல் கிராமமும் மிடில் ரெண்டுக்கு நடுவில் இருந்து வர டேரக்டர்களுக்கெல்லாம் இங்கே வந்த உடனேயே எப்படியாவது ஒரு ஹீரோயினோட பழக்கமாகணும்னு ஒரு சின்ன ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் என்ன தான் நம்ம படிக்கிற காலத்தில் காலேஜில் சைட் அடிச்சிருந்தாலும் இங்கே இருக்குன்னு ஆனால் இங்கே நம்ம வந்து நுழையும் போது நமக்கான ஹீரோயின் யார் இருக்குன்னா பழைய மாதிரி சரோஜதேவி கே ஆர் விஜா தமிழ் தெரிஞ்ச ஹீரோயின்லாம் இப்போ கிடையாது எல்லாமே இங்கிலீஷ் தான் கஜாலா வந்து உட்கார்ந்துலேருந்து அவள் பேச ஆரம்பித்தானாக்கா அவள் பேசுகிற இங்கிலீஷ் சுத்தமாக எதுவுமே புரியாது நம்ம என்னடா இவ்வளோ ஒரு அழகான பொண்ணு ஹீரோயினாக போட்டோம் பேசக்கூட வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கு இதை விட கொடும்பு எதுவுமே கிடையாது ஒரு சொந்த படம் எடுக்கிறோம் அவளுக்கு சம்பளம் நம்ம தான் கொடுக்குறோம் அவளுக்கு காரு லாட்ஜு எல்லாமே பண்ணுறோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மனசு விட்டு பேச முடியலை அவள்கிட்ட ஆனால் அந்த வாய்ப்பு பூரா யாருக்கு கிடைச்சிதுன்னா என்னோட அஸ்டண்ட் சசிகுமாருக்கு தான் கிடைச்சிது ஏன்னா அவன் கொடைக்கானல் கான்வென்ட்டில் படித்தவன் அவன் ஆவுன்னா சசி சசிம்பா அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் ஆனால் இவன் பேசுகிறக்கா நான் படம் எடுத்தேன் இந்த போராட்டத்துக்கு பின்னாடி அந்த படம் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கு பின்னாடி பருத்தி வீரன் எடுத்து அதனால தான் முடிவு எடுத்தேன் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்ச பொண்ணை போடவே கூடாது தமிழில் எவ பேசுகிறாலும் அவள் தான் கதாநாய் இதை விட நமக்கு வேதனை ஒரு ரெண்டு படம் எடுத்தாச்சு அதில் ஒரு படம் சொந்த படம் வேறு எடுத்தாச்சு இது நமக்கு சரியாக வராதுன்னு சொல்லிட்டு தமிழ் தெரியுமா நிறைய ஹீரோயின்களுக்கு வந்து கேட்டாங்க தமிழ் தெரியுமா முதல்ல அதை சொல்லு அப்படின்னா தான் கதாநாயகி அப்புறம் தான் அந்த பிரியா மணிக்கு தமிழ் தெரியுன்னாங்க சரிவா ஆனால் நிறையா பேர் சொன்னாங்க பிரியா மணி பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ ஒன்றும் கிளாமராக இல்லையா கிடையாது தமிழ் தெரியும் போட கிளாமராக இருந்தால் என்ன இல்லைன்னா என்ன ஏன் பிரச்சனை உனக்கு என்ன தெரியும் அப்படி அந்த படம் எடுக்கும் பொழுது ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது ராமுடைய ராம் வந்து சைப்ரஸ் ஃபெஸ்டிவலுக்கு கலந்துக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சிது முதல்ல அந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கு போகிற மூடில் விட்டாச்சு கார்த்தி தான் பருத்திவரன் கதாநாயகன் கார்த்தி தான் ஆனால் போயிட்டு வந்துடும்னே இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ண வேணாண்ணா யோ போயா நம்ம எங்கேயா போயிட்டு நம்ம ஷூட்டிங் பார்ப்போம் வேணும் பருத்திவரன் ஷூட்டிங்கில் தான் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்குது அப்போ ரெண்டு பேரும் நான் சொன்னேன் இல்லையா நமக்கு ஃப்ளைட் ஏறி போய் வந்து ரொம்ப சிரமம் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு ஆனால் நான் துணைக்கு வரேன் வாங்க போகணும் ரெண்டு பேரும் போயிட்டோம் ரெண்டு பேருமே அந்த படத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா த கார்த்திகை தாடி இருக்கும் ஒரு கிராமத்து அன்வேஷன்றதுனால நானும் இவ்வளோ பெரிய தாடி வச்சுருந்தேன் வெயிலில் வேறு மதுரையை சுற்றி இருக்கிற வெயிலில் ஷூட்டிங் தொடர்ச்சியாக நடந்ததுனால ரெண்டு பேரும் கண்ணங்கரையேன் இருக்கோம் ரெண்டு பேரும் இங்கேருந்து இப்படி கிளம்பி போனோம்னா எங்களை பிடிக்காத இடம் கிடையாது துபாயில் பிடிச்சாங்க எங்கள் ரெண்டு பேரையும் பஹ்ரைனில் எங்களை பிடிச்சி உட்கார வச்சுக்கிட்டாங்க பஹ்ரைன்லேருந்து தான் சைப்ரஸ் போகணும் எங்கே போனாலும் எங்கள் ரெண்டு பேரும் மட்டும் பிடிச்சி உட்கார வச்சுருவாங்க பஹ்ரைனில் இது வேறு அப்போ அந்த ஒரு டிவிடி போடுற கேமரா ஒன்று இருந்துச்சு புதுசாக அங்கே வாங்கியிருந்து சரி வாங்கினோடனே எப்படியும் ஷூட் பண்ணலான்னா அது ஏதோ செக்யூரிட்டி ஏரியாவாக செக்யூரிட்டி ஏரியானோடனே அதை பிடிச்சிட்டான்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் அப்படியே தூக்கி கொண்டு உட்கார வச்சுட்டாங்க நான் சொன்னேன் கார்த்திகிட்ட இதுக்கு தயா வரமாட்டேன்னு சொன்னேன் என் உள்ளூரில் ஸ்டேஷனு ஜெயிலுனாலும் பரவாயில்ல பகிரீனில் எவையா நம்மளை வந்து பார்ப்பான் எல்லா இடத்துலையும் கார்த்தி தான் போய் பேசுவான் ஏன்னா அவனை பார்த்தா பே அவன் பேசுவது போல் தெரியாது அன்றைக்கி இருந்த தோற்றத்துக்கு அவன் தான் போய் இங்கிலீஷில் பேசி பேசி சொல்லி சொல்லி எங்களை ஒவ்வொரு இடமா வெளியே கூட்டிகிட்டு வர்றது அவன் தான் இப்போ சைப்ரஸ் போயிட்டோம் சைப்ரஸ்க்கு போனால் ஃபெஸ்டிவல் போனோம் எனக்கு என்னென்னா அங்கேருந்து என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் துபாயில் இருந்தார் இங்கேருந்து அவர் என்ன சொல்கிறார் நீங்கள் துபாய் வந்துட்டு போயிருங்க ஒரு இடவன்னார் இந்த ஃபெஸ்டிவலை முடிச்சுட்டு எப்படியாவது துபாய்க்கு போகணும் இதுதான் டார்கெட் ஆக சீக்கிரம் ஃபெஸ்டிவல் முடிக்கலான்னு இருக்கும் பொழுது இந்த படம் பற்றி அங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லோரும் கொஞ்சம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா அது அந்த பெரிய ஃபெஸ்டிவல் இல்லை சைப்ரஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலு அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் அது இந்த ராம் படம் பற்றி நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்ன உடனேயே அங்கே வந்திருந்த டைரக்டர்கள் அமெரிக்காவிலேருந்து வந்திருக்காங்க ரஷ்யன் டைரக்டரு ஈரான் டைரக்டரு எல்லாம் நிறைய வந்திருக்காங்க போய் இப்படி உட்காந்துருப்பேன் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் படிக்காதவங்கள
ஆனால் இந்த வந்துட்டு நான் எனக்கு என்னமோ கேட்டாங்க என்னன்னு கே பதில் சொல்லியா இந்த கலைபுரத்தில் அந்த ஒரு ஈரான் டைரக்டர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் பார்த்தீங்கன்னாக்க கோட் சூட்லாம் போட்டிருப்பார் அவர் என் கூடவே இருப்பார் அவர் என் பின்னாடியே வருவார் நாங்கள் அப்படின்னு போனோன்னா என் பின்னாடி வருவார் கார்த்திக் அப்பா என்னென்ன இவர் உங்ககூடவே வராருன்னு தெரியல ஒருத்தர் வந்திருக்காரு வெளிநாட்டில் சரி வா எல்லோரும் சேர்ந்து போகணும் அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போனால் தெரியும் இந்த ஏஸ் கூட அவருக்கு தெரியாது ஈரான் டைரக்டருக்கு அவர் அப்படி சுத்தமாக இங்கிலீஷ் தெரியாது அவருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெண்டு பேரும் நான் அவரும் ஸ்விம்மிங் பூ கிட்ட உட்காந்து அப்படியே பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு நாள் பார்க்குறோம் அவர் விட்டுட்டு போயிட்டான் ஒரு ஒரு மணி நேரம் நான் அவரும் ஸ்விம்மிங் பூ கிட்ட படுத்துட்டு பேசிகிட்டு இருக்கோம் இவன் கேட்குறான் எப்படி நீ சமாளிச்சுக்கனையோ போய் நான் பரவாயில்லையா அவருக்கு ஒன்று அவருக்கு நான் தான் நாலு வார்த்தை அதிகமாக இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சுக்க உனக்கு தெரிஞ்சுக்க முதல்ல அப்படின்னு நான் தான் டீச்சர்னு என்ன இப்போ லிஃப்டில் ஏறுறோம் லிஃப்டில் ஏறும் பொழுது நான் கார்த்தி அந்த ஈரான் டைரக்டர் ஏறுறோம் அவர் என்கிட்ட கேட்குறாரு வென் வில் கோ அப்படின்னாரு நான் ஒன்று ஃப்ரைடே அப்படின்னு அண்ணே அது வந்ததை கேட்கலண்ணே இவன் கார்த்திக்கு தெரியும் எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாதுன்னு அவன் அண்ணே அவன் வந்ததை கேட்கலண்ணே போகிறதை கேட்குறான் நீங்கள் வந்ததை ஃப்ரைடேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க நான் சொன்னேன் அவன் வந்ததை தாயா கேட்குறான் உனக்கு தெரியும் அவன் வந்த தயா கேட்குறான் உனக்கு தெரியாது அப்படின்னா அண்ணே தப்பாக நினைக்க போகிறான்னே உங்களை உனக்கு தெரியாது அவங்ககிட்ட சைகையில் கேள்வி எப்படி கேளுன்னு வெண்வில் கோவா இதுவான்னு கேள் அப்படி அவன் வெண்வில் கோ அப்படின்னா கரெக்டா ஆள் யாரும் தெரியுது அவனுக்கு இப்போ அவனுக்கு இருக்கிற ஒரே இங்கிலீஷ் டீச்சர் நான் தான் நீ தேவையில்லை கல்வி சொன்ன அந்த ப்ரோக்ராம் முடிகிற வரைக்கும் அந்த ஈரான் டைரக்டர் என் கூட பேர் இருப்பார் அவர் பேசுகிறது எனக்கு புரியும் நான் அவருக்கு பதில் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் இங்கிலீஷில் அதற்கு பின்னாடி பருத்தி வீரன்லாம் முடிஞ்சு இந்த ஒரு சம்பவத்தை மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா இந்த ஆங்கிலமாக இருக்கிறதுனால அது வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைன்றது யோகியோட ஃபைனல் மிக்சிங் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு நைட்டு எனக்கு ஒரு ஃபோன் வருது மிக்சிங்கில் இருக்கும் பொழுது ஆள் சொல்லலை கோச்சுக்காதிங்க ஒரு தமிழ்நாட்டில் தமிழ் தெலுங்கில் இருக்கிற ஒரு பெரிய ஹீரோயின் அவங்க அவங்க வந்து ஒரு பத்து மணிக்கு கரெக்டாக அடிக்கிறாங்க ஒரு ஒம்பது ஐம்பது இருக்கும் அந்த டைமுக்கு ஒரு கால் வந்துச்சு எடுத்து பார்த்து புது நம்பராக இருக்கு யார் தெரில மிக்சிங்கில் இருக்கேன் ஹலோ சார் நான் இன்னார் பேசுகிறேன்னு இங்கிலீஷ்லேயே சொல்கிறாங்க அந்த இங்கிலீஷு வேறு ஒரு ஏரியாவில் இருக்குது நான் உடனே ஆ சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் ஆ எஸ் எஸ் ஆ டெல்மி டெல்மி அப்படின்னு இருக்கேன் அது உடனே டெல்மின்னு சொன்னோடனே ஆள் நல்லா இப்போ தெரியும் நிறையா தெரியும் போல் இருக்கு அவருக்கு அப்படின்னு உடனே அடிச்சு விடுறாங்க ஓகே ஐ வில் கால் யூ லேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டேன் அவங்க உடனே நான் கூப்பிடுவேன்னு காத்திருப்பாங்க போல இருக்குது எனக்கு இப்போ என்ன பிரச்சனைனா எடுத்து இந்த மாட்டை என்ன பேச அது ஒரு பெரிய ஹீரோயின் அது இதில் என்ன பேசுகிறது என்னை விட்டுட்டே அதுக்கப்புறம் கூப்பிடவே இல்லை அதற்கு பின்னாடி ஒரு நீண்ட நாளைக்கு பின்னாடி மதுரையிலேருந்து ஃப்ளைட்டில் வரலான்னா எனக்கு பக்கத்தில் நடிகர் தனுஷும் அந்த ஹீரோயினும் உட்காந்துருக்காங்க நான் அதை பார்த்தவொடனே பின்னாடி போய் உட்காந்துட்டு தனுஷ் என்னை பார்த்தவொடனே எனக்கு பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துட்டார் அந்த ஹீரோயினுக்கு என்ன முகம் அடையாளம் தெரில அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தனுஷ் இங்கே தானே உட்காந்துருந்தேன் இப்படி எதுக்கு அமீர் அங்கே போய் அவர் பக்கத்தில் ஏன் போய் உட்கார அப்படின்ன உடனே அவர் தனுஷ் சொல்கிறாப்பில் இல்லை இல்லை அவர் டைரக்டர் அமீர் அப்படின்னா உடனே ஓன்ட்டு உடனே எழுந்திரிச்சு என்னை ரொம்ப கேவலப்படுத்திட்டார் இவர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அந்த பொண்ணு ஃப்ளைட்லேயே கற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சு உடனே என்ன அப்படின்னே நான் பத்து மணிக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் நான் ஃபோன் பண்ண மாட்டேனான் எவ்வளோ பேர் காத்திருக்காங்க இவர் அவள் கல்வி லேட்டன்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை கட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு உடனே தனுஷ் கேட்குறாப்புல ஏன் ஏன்னா எப்படி பண்ணிங்கன்னு யோ பேசணும்னு ஆசை தான் ஏன் என்னையா பேச சொல்கிற பத்து மணிக்கு மேலே அது பேசுகிற இங்கிலீஷ் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது தனுஷ் சிரிக்கிறாரு உடனே என்ன எதுக்கு சிரிக்கிறீங்க எதுக்கு சிரிக்கிறீங்க எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை நீ என்னன்னு சொல்லணும் உடனே அவன் பேசணுன்னு இருந்தாரா எந்த மொழியில் பேசுகிறேன்னு தெரியாமல் தான் ஃபோன் வச்சுட்டாரு அது போல் இந்த ஆங்கிலம் என்பது எங்கள் அண்ணன் கோச்சுட்டான் பரவாயில்ல செந்தமிழன் சீமான் தயவு செஞ்சு படித்து தொடங்கி இந்த ஆங்கிலத்தை பேச்சுக்காக படிங்க மூச்சுக்காக தமிழை வச்சுக்கிங்க 